வணக்கம் பலவகை நோய்களுக்கு தீர்வாகும் கரிசலாங்கண்ணி இது ஒரு கற்பக மூலிகையாகும் இதன் பொதுவான குணம் என்னவென்றால் கல்லீரல் மண்ணீரல் நுரையீரல் சிறுநீரகம் ஆகியவற்றை தூய்மை செய்கிறது உடலை பொன்போல் மாற்றுகிறது இரும்பு தங்க சக்திகளை உடையது காமாலை எதுவாயினும் குணமாக்குகின்றது நீரிழிவை கட்டுப்படுத்துகின்றது சளி இருமல் தோல் பற்றி பற்றிய நோய்களுக்கும் மருந்தாகும் தொந்தி கரைய இதனை கீரையாக சமைத்து சாப்பிடலாம் பொறியல் கூட்டு கடசல் செய்து சாப்பிட உடலிலிருந்து கெட்ட நீர் வெளியாகும் உடல் குளிர்ச்சி பெறும் மலச்சிக்கல் நீங்கும் அறிவு தெளிவுறும் நாளும் சாப்பிட்டு வர உடல் எடை குறையும் தொந்தி கரையும் மஞ்சள் காமாலை மஞ்சள் பூ உடைய கரிசலாங்கண்ணி தும்ப இலை கீழா நெல்லி சம அளவில் அரைத்து நெல்லிக்காய் அளவு பசும்பாலில் காலை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வர ஏழு அல்லது பத்து நாளில் மஞ்சள் காமாலை முற்றிலும் குணமாகும் ஆனால் புளி காரம் நீக்கி பத்தியம் இருக்க வேண்டும் காமாலை சோகை இதன் மஞ்சள் பூவை இலை பத்து வேப்பிலை ஆறு கீழாநெல்லி இரண்டு இணுக்கு துளசி நாலு இலை சேர்த்து நன்றாக மென்று காலை மாலை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட வேண்டும் மோர் அரிசி கஞ்சி சாப்பிடலாம் பத்திலிருந்து இருபது நாளில் காமாலை சோகை நீர் சுரவை வீக்கம் கண் முகம் வெளுத்தல் ஆகியன குணமாகும் ஊளைச்சதை குறையும் சிறுநீர் தடை எரிச்சல் கைகால் பாதம் வீக்கம் குணமாகும் ஆத்மா சளி கரிசல்லை சாறு பிளஸ் எல் நெய் வகைக்கு ஒரு லிட்டர் கலந்து இதில் அதிமதுரம் நூறு கிராம் திப்பிலி ஐம்பது கிராம் போட்டு சாறு சுண்ட காய்ச்சி வடிக்கவும் இதில் ஐந்து மில்லி லிட்டர் அளவு காலை மாலை சாப்பிட ஆஸ்மா சளி இருமல் குரல் கம்மல் குணமாகும் தலைக்கும் தேய்க்கலாம் குழந்தை இருமல் இதன் சாறு பத்து சொட்டு அதனுடன் தேன் பத்து துளி கலந்து வெந்நீரில் கொடுக்க குழந்தையின் இருமல் சளி குணமாகும் காது வழி இதன் சாறு காதில் விட காது வழி தீரும் பாம்பு கடி இரநூறு மில்லி லிட்டர் மோரில் இதன் சாறு ஐம்பது மில்லி லிட்டர் கலந்து கொடுக்க பாம்பு கடி விஷயம் விஷம் குறையும் நீங்கும் தேல் கடிக்கு இரையை தின்னவும் அரைத்து கடிவாயில் கட்டவும் விஷம் இறங்கும் முடி வளர எல் நெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெயில் இதன் இலையை அரைத்து கதிரொலியில் எட்டு நாள் புடமிட்டு வடித்து தலைக்கு தைத்து வர முடி வளரும் ஆஸ்துமா குணமாக கரிசலாங்கண்ணி சூரணத்தை நான்கு மாதத்திற்கு ஒரு பாகம் திப்பிலி சூரணம் சேர்த்து காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி தேனில் குலைத்து ஒரு மாத காலம் சாப்பிட்டு வந்தால் ஆஸ்மா தொல்லை குறையும் சிறுநீர் எரிச்சல் பெண்களின் பெரும்பாடு நோய் நீங்க கரிசலாங்கண்ணி சாற்றை காலை வேளையில் தினம் முப்பது மில்லி அளவு சாப்பிட்டு வந்தால் சிறுநீர் எரிச்சல் குணமாகும் தலைப்பொடுகு நீங்க கரிசலாங்கண்ணி சாறு நூறு மில்லி அருகம்புல் சாறு நூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெயில் இரநூறு மில்லி சேர்த்து காய்ச்சி தைலப்பதம் வந்ததும் வடிகட்டி வைத்து கொண்டு தலைக்கு தடைவு வந்தால் பொடுகு நீங்கிவிடும் பல் உறுதிக்கு கரிசலாங்கண்ணி இலையை பல் துளக்க பயன்படுத்தினால் பற்கர் உறுதி உறுதியாகும் ஈற்றில் உள்ள நோய் கிருமிகள் அழிந்து ஈறுகள் பலப்படும் தொண்டை சளி வெளியேறிவிடும் நாள்பட்ட புண்ணார கரிசலாங்கண்ணி மிகச் சிறந்த கிருமி நாசினியாக இருப்பதால் அழுகும் நிலையில் உள்ள புண்கள் வெட்டுக்காயங்களுக்கு இலையை அரைத்து சாறு பூசினாலும் புண்கள் மேல் வைத்து கெட்டினாலும் மிக விரைவில் புண்கள் ஆறிவிடும் நன்றி